मैं प्रब्लम सेवेन पॉइंट सिक्सटीन करना लगे क्वेश्चन चाहिए इंसुरेन्स को ओवरअल प्रफिटेबिलिटी कंबाइंड रेसिओ लस रेसिओ अपरेटिंग रेसिओ ये संबंधी अब यो हिसाब कर पैले अलग थिरी में बल कर दामी लस रेसिओ हर लस रेसिओ बने के इंसुरेन्स में लस रेसिओ मेजर्स द टोटल इनकर्ड लसेस इन रिनेसन टू द टोटल कलेक्टेड इंसुरेन्स प्रिमिम टोटल इनकर्ड लसेस भाला यहाँ के बुझ्पो इंसुरेन्स भंसुरेन्स ने क्लेम्स पे कर एमाउंट इन्स्योर्ड हर उम कर इंसुरेन्स कंपनी ने जी प्रिमिम पे गयो तेस नहीं भाई इनकर्ड लसेस ये लस रेसिओ ग्रेटर देन वन अथवा हंड्रेड पर्सेंट भाग बड़ी आयो बुझ्पर्यो इन्सुरेन्स प्रफिटेबल छेन उसे अर्न कर प्रिमिम भाग उ उसको प्रिमिम अर्निंग भाग उ प्रिमिम उसको तो क्लेम पेमेंट बड़ी भूनपर्यो ते मतलब लस रेसिओ ठैक्क हंड्रेड पर्सेंट आयो के लस रे रेसिओ इक्वल्स टू हंड्रेड पर्सेंट आयो यो ब्रेक इवन में रहे उसके जी प्रिमिम अर्न कर ठैक्क एमाउंट क्लेम को रूप में पेमेंट कर बुझ्पर्यो रन प्रिमिम को नहीं अर्थ फिर लस रेसिओ को फर्मुला मैं यहाँ लिखे इन्सुरेन्स क्लेम्स पे डिवाइडेड बाई अर्न प्रिमिम अर्न प्रिमिम भाई पैसे अन अर्न प्रिमिम को बारे में बुझ के होता अन अन प्रिमिम अर्न प्रिमिम भाई तो अन अर्न प्रिमिम भी हो यो हमें एकाउंट तीर पैल देखि नहीं पढ़ाई थी है प्रिंसिपल्स अफ एकाउंटिंग में पढ़ाई थी हमें अन अर्न इन्सुरे अन अर्न कमीशन है ये लाइबिलिटी होने कुछ इनकम चाहिए अर्न भैस एडवांस इनकम छो लाइबिलिटी होगी इन्सुरेन्स कंपनी हमें जो प्रिमिम तिरे हो इन्सुरेन्स कंपनी ने जो प्रिमिम लिखा तो प्रिमिम को निश्चित अवधि हो तो अवधि पूरा न होजसम तो इन्सुरेन्स के इन्सुरेन्स पोलिशी ने कवर कर पीरियड भरी को इन्सुरेन्स को लगी तो अन अर्न प्रिमिम हो तो लाइबिलिटी नहीं होने तेलिए अन अर्न प्रिमिम रिजर्व को रूप में लेखांकन करद एकाउंट ट्रिटमेंट कर उसे जब पोलिशी एक्सपायर हो तो एक्सपायर भीमासम तेला उसे अभी अर्न प्रिमिम को रूप में फिर तेल आमदानी को रूप में उसे बुक करते जा इकम बुक करते जा जबसम इन्सुरेन्स को प्रि प्रिमिम पोलिशी एक्सपायर होते हैं तो एक्सपायर नोर्सन जति उसको अन अर्न प्रिमिम रही रह तो पीछे क्लेम भी होना सकता इन्सुरेन्स एक्सपायर भैस अब अलग नहीं इनकम तेल इनकम को रूप में सब प्रिमिम बुक कर अभी पीछे फिर कुछ क्लेम आए के अगड़ी गे एकाउंटिंग ट्रिटमेंट सब फिर रिवर्स कर फिर लाइबिलिटी क्रिएट कर पे करो ते भर के अन अर्न प्रिमिम को रूप में उसे सुरू में तो पोलिशी को अवधि भरी उसे अन अर्न प्रिमिम को रूप में राख्ते अभी पोलिशी सक जाना खेल जो हदसम पोलिशी सक एक्सपायर हो पड़ी उसे इनकम बांद जो के जस्ते कसले पोलिशी किन्ने बितीक जब प्रिमिम पे कर उसे भाई रिटर्न प्रिमिम तो रिटर्न प्रिमिम कसले पोलिशी खरीद कर सके जब प्रिमिम पे कर पे करने बितीक रिटर्न प्रिमिम अभी तो एक्सपायर हो तो पो पोलिशी को तो पोलिशी ने कवर कर म्याद सक जी जी हदसम सक बराबर अभी अर्न प्रिमिम हो तो अवधि न सकोक अन अर्न प्रिमिम हो तर यहाँ अर्न प्रिमिम आने रही फर्मुला में तो याद कर लस रेसिओ लस रेसिओ हम कसरी बुझ् सकता है यह ट्रेडिंग बिजनेस तीर कस्ट अफ गुड सोल्ड भाई जो टोटल टोटल रेवेन्ू में कस्ट अफ गुड सोल्ड क्या पर्सेंट जस्त कुरो एक्सपेन्स रेसिओ यो प्रफिटेबिलिटी मेजर करने उसके एक्सपेन्स रेसिओ में अन्न सब एक्सपेन्स प्रिमिम 
तो क्लेम पेमेंट कर माथि लस रेसि में आयो तर इन्सुरेन्स कंपनी को प्रिमिम पेमेंट बाहे का अरुण खर्च भी हो प्रिम तो क्लेम पेमेंट मत तो इन्सुरेन्स को खर्च है तो बाहे का अरुण उसका एक्सपेन्सिस ती एक्सपेन्सिस एक्सपेन्सिस रेसिओ भि पड़ा जस्ते एक्सपेन्सिस एसोसिएटेड विथ एक्वायरिंग अंडर राइटिंग सर्विसिंग प्रिमिम्स ये कुछ भाई अरुण एक्सपेन्सिस को एक्जापल हर वेजेस लस एडजस्टमेंट एक्सपेन्सिस सेल्स फोर्स कमीशन एडवर्टाइजिंग डिविडेन्स टू पोलिसी होल्डर ये एक्सपेन्सिस का उदाहरण इसमें मैं कुरो बता चाहिए लस एडजस्टमेंट एक्सपेन्स बारे में लस एडजस्टमेंट एक्सपेन्सिस जस्ते इन्सुरेन्स में कस क्लेम गयो मेरे ये क्षति भो कई क्षति को लगी उसके इन्सुरेन्स में क्लेम गयो इन्सुरेन्स कंपनी ने तो क्लेम फ्रडुलेंट पो हो कि तो क्लेम सही हो कि भेरिफाई करना को लगी तो भेरिफाई कर सेटल करना को लगी तो, तो क्लेम इन्वेस्टिगेट करना को लगी उसको लगे खर्च लस एडजस्टमेंट एक्सपेन्सिस भाई अथवा क्लेम लिगेट कर भेरिफाई कर लगे खर्च लस एडजस्टमेंट एक्सपेन्सिस पर्यटन एक्सपेन्स रेसिओ अंतर्गत कंबाइंड रेसिओ में लस रेसिओ रेन्स रेसिओ दुईट पर्द ते भर कंबाइंड रेसिओ इक्वल्स टू इनकर्ड लसेस प्लस एक्सपेन्सिस इनकर्ड लसेस प्रिम ये क्लेम्स पेड इन्सुरेन्स क्लेम्स पेड भो एक्सपेन्सिस ये वेजेस लस एडजस्टमेंट एक्सपेन्सिस ये अपरेटिंग एक्सपेन्सिस अन प्रिमिम को बारे में मैं भरी सके अब यह कंबाइंड रेसिओ हंड्रेड पर्सेंट भाई बड़ी भाई जस्ते कंबाइंड रेसिओ हंड्रेड पर्सेंट भाई बड़ी भाई भन्न को मतलब तो प्रिमिम जी अर्न कर तो भाग बड़ी जो उसको खर्च रही अर्थ लग्स न कंबाइंड रेसिओ हंड्रेड पर्सेंट भाई बड़ी भाई तर ते हो इन्सुरेन्स कंपनी अजय भी प्रफिटेबल होना सकता क्या भादा खेल कंबाइंड रेसिओ में इन्वेस्टमेंट इनकम इन्क्लूड भग यहाँ प्रिमिम इनकम इनकम मत इक्लूड भग इन्वेस्ट कर आगे को उसको इन्वेस्टमेंट रिटर्न भी होगा इन्सुरेन्स कंपनी ने इन्वेस्ट कर प्राप्त कर प्रतिफल तो यहाँ जोड़े हो यहाँ अपरेटिंग रेसिओ छोपे अपरेटिंग रेसिओ इसलिए ओवरअल अपरेशनल प्रोफिटेबिलिटी इसलिए मेजर कर फ्रम अंडर राइटिंग एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज अंडर राइटिंग एक्टिविटीज बने इन्सुरेन्स अब तो अरुण अरुण रिस्क बिहार कर इन्सुरेन्स कर खर्च एंड इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज अंडर राइटिंग अब इन्सुरेन्स उसे प्रिमिम अर्न कर प्रिमिम भो इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज उसे लगानी कर पाए प्रतिफल भो तो दुईटे सवेश होपरेटिंग रेसिओ में ते भर कंबाइंड रेसिओ में इन्वेस्टमेंट रेसिओ माइनस कर भादा खेल कमाइन रेसिओ खर्चस रिनेटेड भो तो खर्च क्योंकि इसमें लस रेसिओ रक्सपेन्स रेसिओ दुईटा जोड़िए कंबाइन रेसिओ आगे में इन्वेस्टमेंट रेसिओ माइनस करूपर क्योंकि प्रतिफल हो यह कंबाइन रेसिओ जी तो हंड्रेड पर्सेंट भाई बड़ी भाई इन्वेस्टमेंट बड़ अलग आगे पैसा घटा खेल तो प्रफिटेबल होना सकता तो फिर हंड्रेड पर्सेंट भाई तल झर्न सो कंबाइन रेसिओ में टोटल सब सब खर्च रेसिओ है कंबाइन रेसिओ तेस में अलग इन्वेस्टमेंट बड़ आगे पैसा ते आगे प्रतिफल घटाए पे अपरेटिंग रेसिओ आ इन्वेस्टमेंट रे रेसिओ छुट्टे हमें निल्न पे इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट इनकम डिवाइडेड बाई अन प्रिमिम इसको फर्मुला अब जाऊँ अगर हिसाब में यहाँ जाऊ एज्यूम दैट द प्योर लस रेसिओ अ लाइन अफ प्रपर्टी इन्सुरेन्स इज सेवेन्टी फाइव पर्सेंट प्रपर्टी इन्सुरेन्स में सेवेन्टी फाइव पर्सेंट लस रेसि रहे लाइन अफ प्रपर्टी इन्सुरेन्स लाइन अफ इन्सुरेन्स इन्सुरेन्स को क्लास जस्ते अर्थक्वेक इन्सुरेन्स भन तो लाइन अफ इन्सुरेन्स भो ऑटो इन्सुरेन्स भन तो लाइन अफ इन्सुरेन्स भो हेल्थ इन्सुरेन्स दैट इज अल्सो लाइन अफ इन्सुरेन्स इस इन्सुरेन्स को क्लास इन्सुरेन्स को सैक्टर मे प्रपर्टी इन्सुरेन्स में लस रेसिओ सेवेन्टी फाइव पर्सेंट रहे प्योर लस रेसिओ इन्सुरेन्स क्लेम्स पेड भर खोजे तो डिवाइडेड बाई अर्न प्रिमिम भर खोजे प्योर लस रेसिओ कि प्योर लस रेसिओ 
लॉस रेशियो मात्रे बंदा भाई लॉस रेशियो इक्वल्स टू सेवेंटी फाइव परसेंट तो लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंसेस ट्वेंटी परसेंट लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस इक्वल्स टू ट्वेंटी परसेंट एंड अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंस इक्वल्स टू टेन परसेंट डू यू थिंक दिस लाइन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज प्रॉफिटेबल के यो इंश्योरेंस पॉलिसी प्रॉफिटेबल था ता हमें ये ऐसा लाइक डायरेक्ट कंबाइंड रेशियो निकाला हमने शॉक्स में तीन डे जोड़े रहा सेवेंटी फाइव परसेंट ट्वेंटी परसेंट और टेन परसेंट तीन डे जोड़े रहा सीधे कंबाइंड रेशियो निकालने तेरे साड़ी तो कंबाइंड रेशियो हंड्रेड परसेंट वंदा बॉडी आया वाने ये प्रॉफिटेबल सही ना हंड्रेड परसेंट वंदा कम आया वाने प्रॉफिटेबल सा वाने बनी शकिन सा किसे पहले लॉस रेशियो निकालने यानी ये दूसरा बड़ा चीज एक्सपेंस रेशियो निकालने दूसरा जोड़े रहा फिर कंबाइंड रेशियो निकालने पे निकालना शकिन सा अब तो हम ये सीखने क्रम आ चुके हैं � लॉस रेशियो तो देखें इचा एक्सपेंस रेशियो इक्वल्स टू ट्वेंटी परसेंट प्लस टेन परसेंट लॉस एडजस्टमेंट एक्सपेंस रा और एक ऑपरेटिंग एक्सपेंस ला जोड़े रहा नहीं एक्सपेंस रेशियो निकालो यो आये थर्टी परसेंट अब निकालो हमी कंबाइंड रेशियो कंबाइंड रेशियो इक्वल्स टू लॉस रेशियो प्लस एक्सपेंस इक्वल्स टू लॉस रेशियो बने को सेवेंटी फाइव परसेंट प्लस एक्सपेंस रेशियो बने को थर्टी परसेंट इक्वल्स टू हंड्रेड फाइव परसेंट एक से बंदा बॉडी आयो तारा ने कि मुर्गी बारा ने कि मसाला बने इस तो यहाँ तक है ना और न वाले को प्रीमियम बंदा बॉडी आये इधर खर्चा रो हंड्रेड फाइव परसेंट आयो ये दी प्र इसको पेमेंट वाले को क्लेम और इंश्योरेंस का जी थी खर्चा एरु और वो एक्सपेंसेस एरु से एक से पांच रुपया आए थे सिंस द कंबाइंड रेशियो इज मोर देन हंड्रेड परसेंट दिस लाइन ऑफ इंश्योरेंस इज नॉट प्रॉफिटेबल If the investment yields of ten percent are added, what will be the operating ratio and overall profitability of this line? इसलिए क्यों नहीं वानी पहले operating ratio निकालना हूँ वानी ओ अन्य operating ratio निकाले बचे overall profitability cost तो सा ये line of insurance को वाना सोच तेरे पहले हम निकालो operating ratio operating ratio equals to कंबाइंड रेशियो माइनस इन्वेस्टमेंट रेशियो अथवा इन्वेस्टमेंट इल्ड कंबाइंड रेशियो वाले को हंड्रेड फाइव परसेंट सा माइनस इन्वेस्टमेंट रेशियो वाले को तो करती हूँ थी यो तो टेन परसेंट यो था टेन परसेंट आने बची ये आयो 95% overall profitability overall profitability equals to 100% minus 95% operating ratio overall profitability is equal to 100% minus operating ratio Hundred percent minus ninety-five percent equals to five percent. ये बोले तो overall profitability आया। Five percent overall profit वाई को दिखियो इसमें। इस तो बंद है यार यार। Combined ratio hundred five percent आया हो। Hundred five percent मतलब दस percent तो investment बढ़ा का प्रतिफल ले। तो ती बोकी दी होती ती loss पर 95 परसेंट वो वाने जब मैं अर्निंग करेगो 
अब के भयो भने यति गरेपछि चाहिँ जम्मा अर्न प्रिमियम जति छ त्यो मध्ये 95% मात्रै खर्चहरु रह्यो अब भनेपछि 5% त्यहाँबाट उभ्रे नि त त्यही 5% भनेको चाहिँ ओभरअल प्रोफिटेबिलिटी हो वे चाहिँ कस्तो भने यदि प्रिमियम अर्न गरेको चाहिँ 100 रुपैयाँ छ भने सम्पूर्ण खर्चहरु इन्भेस्टमेन्ट रेशियो पनि इन्क्लुड गरेर बाकी रहेका खर्चहरु 95 रुपैयाँ भयो भने चाहिँ 5 रुपैयाँ चाहिँ के भयो प्रोफिट भयो ओभरअल प्रोफिटेबिलिटी भयो अरु केही छ त यहाँ गर्नु पर्ने छैन यहाँ अलिकति लेखौ यसको बारेमा अ दिस लाइन अफ इन्स्योरेन्स इज नट प्रोफिटेबल बाइ अ प्रीमियम्स ओनली सो एम्स लेता है सीधे में शुरू में नॉट प्रॉफिटेबल लिखा हुआ नहीं फिरी कॉपी करने में चले तो तो प्रॉफिटेबल देखे ना बहुत सारे पांच परसेंट आवाज़ आवाज़ दे बना सकते हैं कि वो ना कोई और कोई लिखो तो कंपनी इज प्रॉफिटेबल इंक्लूडिंग प्रॉफिटेबल इफ वी इंक्लूड investment yield however premiums alone is not sufficient to cover all the expenses ल इसे लिखो 